唐小雨。哟，妈，你没睡呀、啊？你明天还是把我送回医院去吧。怎么了？在家里没意思，没人理我，没人陪我说话，一天还拉着个脸，好像谁欠你似的。还不如在医院。起码还有秦医生给我讲故事。妈，你要说什么？我陪您说。出来的不像。听见了，他问你跟郑宇过得怎么样，还说求郑宇打你了，啊？郑宇是个多好的孩子，他从前对我多好啊，难怪我住院这么些年，他一共才来看过我几次。你俩到底怎么了？有事儿，女人过日子就得心静。老话怎么说来着？家鸡随鸡，家狗随狗，家吃猴子满山走。地表送工地了，那怎么回来还这么晚？你少拿了两枪，又跑又去了一趟。我今天直接问过小雨，她明确的跟我说，她跟裘正宇过得很好，你可以放心了。我觉得。咱们家应该立个规矩，从今以后，不管是在家里、在工地、在任何场合，都别提唐小雨。我这不是怕你担心吗？我替你去问过了，你现在又说的这么极端，要不然明天你亲自去问问他。咱这事儿有完没完呀、啊？从今以后啊，你要关心小雨，那是你们姐妹之间的事儿，你不用跟我说，我也不想听。我不想让你觉得以后我们有任何问题都是跟唐小雨有关，啊，所以别提，对你对我都好。小雨本来就是我的好姐妹儿，那她的事儿就应该我管。行，以后我不提了，你也别觉得我小心眼儿。哎呀，你慢点吃，我给你做个汤去。
跟住他，查清他最后的落脚点，告诉我就行了，别的你都不用管。嗯，哎不，长青哥，这事儿嫂子知道吗？老板，来份经济日报。谢谢。百花齐放，突破现有格局，齐头并进，持续稳定发展。红星棉纺厂产品，这个是。喂，吴总啊，看今天的报纸了吗？振宇，你转告一下张秋良，我不管他是在香港还是在澳门，今天中午十二点钟之前。把百分之五十的定金打到我指定的账户。要是出了什么骗局，大家脸上都不好看。放心吧，吴总，肯定没问题。中午你直接去银行查账就行了。给我一个合理的解释。便宜回来就找不自在。这篇报道到底怎么回事？嗯，再有两天红星厂的项目就要开标了。你爸昨天召开了一场座谈会，还请来一帮记者，公开表示要杜绝宁州市房地产出现行业垄断，不要一枝独秀，要百花齐放。你爸想干嘛？嗯？宋建国，你着急的样子真可爱。这事儿跟我有关系吗？别他妈装了！你联合张秋良和裘正宇一起整我也就算了，现在把你爸也拉进来，吴婷婷，你搞搞清楚，你是国学的董事长，你占百分之五十一的股份。你想整死我没关系，但你别跟钱过不去啊！你他妈傻呀！做生意我是你老师，没我吴婷婷，你就是个二道贩子。怎么着？翅膀长硬了，飞黄腾达了，要龙飞升天了！我倒想看看你这只菜鸟离了我，你能飞多远？站住！好好看看
。老泰山是因为这事儿要替你出头是吧？活该！丢人都丢到我爸办公桌上去了。放心的，又不是打架。嗯，十八米游击，赶紧提。啊，你你嫂子要问起来，就说我见客户去了。那你中午回去吃饭吧。嫂子包饺子啊。知道知道。知道。你确定吗？我的手绑着石膏，能上国际航班吗？不会被美国的警察给赶下来吧？放心吧，不会有问题的。来，小心点儿，一会儿就摔着。嗯，不会的。啊，嗯，我还是对你。把我一个人赶往美利坚，耿耿于怀。怎么是赶往呢？是送往。哼！我怎么舍得赶你走呢？可是我为什么要自己先去啊？嗯。为什么呀？陈琳，我现在还不能告诉你为什么。总之。是为了咱们俩的将来，听话啊，乖。哎，是不是咱们俩的事儿，让你老婆发现了？你是谁啊？你找谁？你出来一下，稍等。谁呀、啊？一朋友，啊，你坐这儿，慢慢吃邱正宇，你答应过我要一辈子好好对小雨，你就这么对她？我问你话呢，那女人是谁？你眼瞎了，看不出来？你再动我一下试试，我他妈打死你！打！打！打！打呀！我真想杀了你！我不止一次动过念头要杀了你。每一次我动手打唐小雨，都是为了你。你不知道吧？唐小雨跟我结婚的那天晚上，他搂着我跟我做爱。喊的是你的名字，你知道我是什么感受？你敢想象吗？唐小雨就是个贱货，他在骗我，他一直在骗我，在利用我。他跟我结婚，全是为了你。是为了让你死心，那我算什么？啊，我算什么？我他妈就是个太监
，这么多年，我是跟一个尸体睡觉。他妈就搞不明白了。你说你做长青，你除了痛苦，你能给小雨什么？你什么都改不了。我把所有，一切都给了他，可得到的是什么？啊？换来的就是他忘不了你。是，我是在外面有女人了，你看见了？怎么了？你觉得我不道德，那你呢？你道德吗？你每天和程蝶睡在一起，你睡觉踏实吗？你心里念念不忘的是唐小雨，要不然你也不会吃饱了撑的，一次一次还管我的闲事儿。是个男人就放过方小雨，过不下去你们别过呀！你离婚呢，你为什么要那么折磨他呀？想得美！这辈子就这样了，我认了，我不会跟他离婚，我耗死他，我折磨死他，你心疼。有种你就天天来打我，我等着什么好？就是锻炼锻炼。小雨呢？啊，这打饭去了。哦，你怎么来了？是谁前两天跟我说要吃三鲜饺子跟南瓜饼的，还非得我亲自做？你真的给我做了？能？哎呀，快快快，拿给我尝尝来！哎呀，太好了，程姐。小雨，小雨，小雨，你怎么来了？马上离婚，马上离开那个混蛋。出什么事儿了？我刚才找过邱正宇了，我都知道了。我说过，我的事儿让你别管，你为什么还要管？你那过的是人过的日子吗？我不管行吗？那邱正宇他心里根本就没有你，他已经有别的女人了。我现在知道啊，你以前做的一切都是为我好。你慢点吃，好吃。为了让我死心，你才嫁给邱正宇的，对不对？好，我谢谢你，但够了，你做的一切都够了，咱们到此为止。你没必要让我跟程杰能过上安稳日子，委曲求全，你放弃自己生活，牺牲自己，这个我不答应，也绝不允许。我知道。
知道你担心什么，我会跟程杰好好过日子的，请你放心。但是也请你答应我，马上离婚，离开秦凤的那个王八蛋，行不行？着急，把我叫来干嘛呀？真厉害，宋建国，这回你可惨了。想不娶我都不行了，弄清楚谁干的了吗？我也在猜。不过这些照片不错，我得留着。老了有个回忆，青春的见证。我这次怕是要栽在吴满堂手里了。我要是吴满堂，我就扒了你的皮。偷了你的金，好端端的一桩生意，眼看就要到手了，狂了！你作为国雪的大股东，知道公司要损失多少钱吗？还在这幸灾乐祸。下午回趟家，把咱俩去年在香港拍卖会上拍到的那一套紫砂壶给我送到公司去。你干嘛不自己去、啊？我有别的事儿。你想干嘛呀？我要诚心诚意的拜望一下我的岳父大人。郑宇吗？咱们俩下午见一面。
我想你了呗。猜到我会约你见面吗？我一直在等你的电话。那我就开门见山。这件事情是不是张秋良派人干的？不是张秋良，是我。照片是我拍的，也是我送给吴满腾的。你回答的好爽快，没什么不敢承认的。这些年没什么来往，你变化不小，变得爽快了，胆子也变大了。跟我说实话吧，你们答应给吴婷婷多少钱？三百万，外加百分之三的提成。这个缺货，这么便宜就把我给卖了。哎，你呢？你能分多少？你问的太多了吧？让我猜猜啊，不会超过一百万。我不怪你，出来混不就是为了钱吗？不过你这事儿干得太不聪明了。我要是你，我直接把这些照片交给宋建国，说不定宋建国会给你拿两百万。可你现在不但没拿到足够的钱，还把宋建国给得罪了，这笔买卖划不来。钱对我来说没那么重要<笑>。那你到底为了什么？从离开国雪那天起，我就一直在琢磨一件事儿。按说咱们俩是一起长大的，我还比你大一岁。况且你也只是一个厂长的儿子，我却是堂堂少将之子。无论从年龄、地位、身份哪方面讲，你都不该是老大。现在我算想明白了，一个人能不能当老大，跟年龄、身份、地位都没有关系。关键是看他够不够狠，他得狠到对谁都下得去手，这样才有资格当老大。你说我总结的对不对啊？这次你够狠吗？我还不够狠。我要是够狠，我就应该先拿着照片跟宋建国做交易，然后再拷贝一份，送给他的老丈人。这样我不仅可以拿到双份的钱。还可以给小旺一个交代。你说要给谁一个交代？刘小旺。宋建国，我和刘小旺曾经都是你最好的兄弟，最后都成了你的炮灰。你是不是觉得我们命该如此？你是不是觉得我们天生就应该是你宋建国成功路上的垫脚石？你不缺个交代吗？拍这些照片花了我不少功夫，其实我一直在等这一天。我就是想告诉你，出来混是要还的。
恭喜你，现在终于能当老大了。彼此彼此。姑，哎，那瓶好酒呢？别着急，在这儿呢。我可告诉你啊，这可是建国送来的。他送的怎么了？我养他这么大，喝他几瓶酒怎么了？<笑>你这么想就对了。一会儿长青他们来呀，千万别说。我和建国见面的事儿啊，这老大轴，待会儿别又整出什么事儿来，不消停。你管住你自己的嘴，你别说漏了。来了来了，来了，回来啦！妈，等着急了吧？啊，爸。啊。哎，成亲啊。啊，哎，他去郊区结个账，嗯、呃。可能今天回不来了，结账？干嘛非得今天去啊？这好不容易回家吃顿饭，明天去不行啊？哎呀，那头跟人约好了，改不了。爸，我也给您拿了酒，长青回不来，我陪您喝两盅，您看行不？那行，咱爷俩喝。哎。春姐，妈给你准备了好菜，<笑>我来帮你。啊，看看，哇，全是你爱吃的。宋总。让我跟你说一声，他去工地了，你要的东西放在办公桌上了。嗯、不要跟吴满堂对着干，不要因小失大。已经抛弃过我一次了，不多第二次。而且我真的感到很。我出局，也许对大家都是一种解脱
。吴主任，张姐，什么事啊？建国来了，这是他给您送的紫砂壶。建国在楼下等您呢，让他等着冰糖雪哈加壶枣，来，妈，尝尝您闺女的手艺。来，慢点啊，好喝吧？小气，有好东西也不叫上你姐一块儿来吃。你怎么那么偏心眼儿啊？心里就有我姐，我姐根本就不愿意来我这儿。我把您接过来住两天，她都一千个不乐意，一万个不放心。吃一口。对，我问你啊，你和宋建国的婚礼到底什么时候办呢？这吃还堵不上您的嘴。这个呀，就得趁热喝，妈。行行行行，我自己来，自己来，给我。行行，您自己来。那得把这碗都喝了啊。嗯，知道。婚礼拖的时间也太长了。